வெல்கம் டு அவர் சேனல் இதோட நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வர ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி மேக்ஸுக்கான பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் நடத்தப்பட இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கான ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து மேக்ஸ் எப்படி எப்படி ஸ்டெப் மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மாணவ நர்சரி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆஃபீஷியலோட நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கான அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் தான் போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கான கொஷின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கோட்டையிலி ஆஃபில் இந்த மாதிரி எழுதிருப்பீங்க மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேஜ்லேயும் முடிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த டைம் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கொஷின் பேப்பர் பேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பிரிண்டட் பேஜஸ் வந்து பதினஞ்சு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ பார்ட் த்ரீயில் மேக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நமக்கு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க்கு டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸு இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சு பதிவாகி உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ளவும் அச்சு பதிவில் குறை இருப்பின் அரை கண்காணிப்பருடன் உடனடியாக தெரிவிக்கவும் ஸோ நீங்கள் ஒன்று பிளாக்கில் எழுதலாம் அப்படின்னா ப்ளூவில் எழுதலாம் சம் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டயக்ராம் போடுறதுக்கு கிராப் ஜாமெண்ட்ரி போடுறதுக்கு பென்சிலை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பதினாலு ஒன் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளின் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினை சேர்த்து எழுதுவோம் ஸோ மெயினாக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்குன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் போட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பரை வெளியில் போட்டு ஆப்ஷன் உள்ளே போட்டு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக எழுதுங்க ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலு ஒன் மார்க்கு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக மேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் கிராப் ஜாமெண்ட்ரி வச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இதில் நடந்த ஒரு அஃபிஷியல் மாடல் கொஷின் பேப்பர் தான் ஸோ இல்லை என்னென்ன ஒன் மார்க் வந்து புக் பேக் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன இன்டீரியர் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் கூட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் நம்ம சம் எப்படி போடணும் அதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் டில் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஆன்சர் கீ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டூ மார்க் கண்டிப்பாக ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்குக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன சம்மன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் மீடியம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபார் விச் இன் ஈக்குவேஷன் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ கே ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட் கேட்டிருக்காங்க தமிழ் மீடியம் இரு சமன்பாட்டின்படி மூலங்கள் மெய் மட்டும் சமமிலில் கேயின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் சம் சரிங்களா தனித்தனியாக கொஷின் பேப்பர் இருக்காது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இதில் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்ட் த்ரீயில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்குக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கொடுப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எது கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி டூ சம்மை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ட்டி டூ வந்து எந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அதையுமே வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வருடம் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு நடைபெற்றிருக்கு ஸோ அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கீ எல்லாமே வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துச்சு அந்த கொஷின் பேப்பர் தான் அதில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அடுத்து கிராப் ஜாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் இருக்கும் எய் டூ இன்டூ எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ இந்த சம்பளம் எதை வச்சு கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ
ஃபோர்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் மார்க்கு ஸோ புக் பேக்கில் இருந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு ஒன் மார்க் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்டீரியராக க்ரியேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒன் மார்க் தான் க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு கீழே நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த மேக்ஸு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்மை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சம் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பதினாறாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பதினேழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் செப்டம்பர் மந்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் பார்க்குறீங்க பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பத்தொம்பதும் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் இருபதும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்டீனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டையும் டிக் பண்ணி உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ வந்து எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டில் ரோமான் ஒன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனில் ரோமன் த்ரீயில் கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கு எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் ரோமன் ஒன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் டிட்டா செக் டிட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சம் தான் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இதில் செவன் பாயிண்ட் டூவில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க பேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் பையர் ஸ்கொயர் க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று டுவெண்ட்டி எயிட் சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எந்தெந்த எக்ஸைஸ் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு அனலைஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்ட் த்ரீ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனில் ரோமன் ஒன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டெப் மார்க் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீனில் சம் வந்து எதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆரோ டைக்ராம் கேட்டிருக்காங்க டேபிள் ஃபார்மு இதில் பார்த்தீங்கன்னா செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கிராஃப் ஃபார்மு ஸோ இந்த ரோமன் நாலு ரோமன் வந்து கரெக்டாக எழுதி கிராஃப் போட்டால் உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்டு பேஸ் பண்ணி அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க தேர்ட்டீன் ஒன் சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் இந்த க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சம் ஆஃப் த ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் விச் இஸ் ஆர் டிவிசிபிள் பை லெவன் ஸோ அந்த அதில் சம்ஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஏ டு பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ராக்கெட் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் பை டூ ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை ஆட் பண்ணி இந்த வேல்யூ வரணும் ஸோ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கான மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து தேர்ட்டி டூ சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் க்ரியேட்டிவ் கொஷினாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இருந்தாலும் க்ரியேட்டிவாக இருந்தாலும் இந்த சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் ஸ்டெப் மார்க் கொடுப்பாங்க அடுத்து தேர்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒனில் ரோமன் ஒன் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க தியரம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பைசெக்டார்
இதில் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஜாமெட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி வந்து டயக்ராம் வந்து ஜாமெட்ரி போடுறீங்களோ அதுதான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஏபிசி வித் இன் த மெஷர்மெண்ட் ட்ரா த ரேவா பிஎக்ஸ் மேக்கிங் ஃபார் த ஆக்சுவல் த ஆங்கிள்ஸ் வித் இன் பிசி அந்த சைட் ஆஃப் ஆப்போசிட் வெட்ரிகல் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்க கண்டிப்பாக எட்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து நமக்கு எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரப் ட்ராப் கிராம் போடுங்க ரப் டைக்ராம் போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் டைக்ராம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த் ஆஃப் த டான்ஜெட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் செவனு இதில் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பிஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓபி ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஓபி ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் பவர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம டென்னை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனால் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோரில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒனில் டூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கிராஃபில் இதில் எழுதணும் அளவு திட்டம்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேலு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ யூனிட் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் வேல்யூஷனில் இந்த கீ ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கான ஸ்டெப் மார்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ டீல் எண்டு வண்டிக்கு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸாக நடந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கீ கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கி